예, 이래입니다. 이 얘기인데요. 어제 국감 끝 부분에 윤 총장이 정계 진출 가능성을 열어둔 부분이 굉장히 주목을 받았습니다. 그 전에 지난 4월 총선 이후에 문 대통령의 문 대통령이 본인에게 임기를 지키라는 뜻을 전해왔다. 이 발언부터 먼저 들어보겠습니다. 우리 국민들이 검찰총장의 거취 문제에 대해서 많이 사람 설레하고 얘기하고 있는 것 같습니다. 검찰총장님이 이런 모욕적인 사건에 대해서 사퇴하지 않나 이런 것에 대해서 언론이나 국민들이 많이 걱정을 하고 있는데 임명권자인 대통령께서 임기 동안 소임을 다 하라고 하셨고 그리고 여러 가지 좀 복잡한 일들이 벌어지고 나서 뭐 지난 총선 이후에도 민주당에서 뭐 사퇴하라 이런 얘기가 나왔을 때도 적절한 이런 메신저를 통해 가지고 포기지지 말고 임기를 지키면서 소임을 다하라고 말씀을 전해 주셨습니다. 그리고 저는 제가 임기 동안 할일 충실하게 하는 것이 임명권자에 대한 것뿐만이 아니라 국민들에 대한 책무라고 생각하고 흔들림 없이 제 소임을 다할 생각입니다. 예. 아직도 이 누구를 통해서 어떤 메신저를 통해서 이 뜻을 전해 드렸는지는 알려지진 않고 있는데 이현정 의원 네. 어쨌든 이게 추 장관이 사실상 수사지휘권 발동으로 윤 총장 물러나라는 거 아니냐라는 뜻과 좀 반대가 되기 때문에 여당으로서는 조금 난감한 말 아닐까 싶습니다. 그렇죠. 말이죠. 지금 뭐 일단 현재 하고 있는 추 장관의 모습을 보면 우리가 정치적으로 보면 윤 총장은 나가라는 그런 메시지를 사실 하는 거잖아요. 왜냐하면 가족 수사도 지금 수사지휘권을 박탈했으니까. 자, 근데 지금 보면 윤 총장이 저 이야기를 한 거는 자, 사실은 이제 문재인 대통령이 일단 검찰개혁에 대해서 굉장히 관심이 많지 않습니까? 문물 검찰총장이 2년 임기를 마치고 이제 그만뒀어요. 바로 그 이어서 이제 윤석열 총장이 지금 이어가고 있는데, 그러니까 문재인 대통령의 인사 스타일을 보면 불법이 없으면 애들 그 사람은 그렇게 내치지 않는 스타일입니다. 그동안 쭉 보셨겠지만, 예. 그러니까 아마 문총 저 문재인 대통령 입장에서 보면 자신이 만약에 윤 총장을 내친다고 하면, 아 이건 어떤 면에서 보면 본인이 이야기했던 검찰에 대한 어떤 개 중립성 훼손, 아마 이런 비판을 받는 걸 가장 두려워할 거예요. 그런 면에서 이제 저런 이야기는 저는 아마 직접 해석 걸라고 저는 생각이 듭니다. 근데 문제는 이런 이야기를 함으로 해서 나타날 수 있는 효과가 있어요, 분명히. 그게 뭐냐면, 제왜 저런 이야기를 윤 총장이 했겠습니까? 앞으로, 자, 대통령이 이야기 했는데, 내 임명권자는 대통령인데, 왜냐하면 윤 총장은 지금 유일하게 사표 낼수 있는 게, 임명권자가 그만두라 하면 사표 낼수 있습니다. 그렇죠. 그러나 추미애 장관이 아무리 이야기해도, 여당에서 아무리 이야기해도 사표 낼 수가 없어요. 본인도 안 나가겠다고 그랬으니까. 으흠. 단 하나, 대통령이 그만두라 하면 그만두겠다는 이야기거든요. 결국 뭐냐면 여당과 추미애 장관을 하여금 나 흔들지 마. 나 대통령이 그당 있으라고 그랬어. 나는 그런 효과가 이제 분명히 있는 것이고 여당과 추미애 장관 입장에서는 아니 임명권자가 하만 있으라고 그러는데 왜 주변에서 흔들지? 이런 효과가 분명히 있는 거거든요. 그러니까 저는 오늘 아마 추미애 장관이 제가 예상하는 거는 예전에 보면 페이스북에 글을 한참 많이 올렸잖아요. 근데 그걸 아마 짧게 한 줄만 올린 걸 보면 아마 이런 이야기에도 상당히 신경을 썼지 않는가라는 또 생각도 듭니다. 예. 그런데 이 말을 어제 윤 총장이 했고 오늘 아침에 법사위원인 민주당 김남국 의원은 당과 청와대 의견이 다를 수도 있다 이런 얘기까지 했습니다. 우선은 대통령의 뜻과 네. 그 정부 여당의 뜻이 같을, 같을 수가 없고요. 아니, 물론 당에서 나오는 일부 의원의 사퇴 이야기는 네. 당론이 아니라 일부 의원의 개인 의견이다 이렇게. 최신 분께서 네. 김남국 의원의 이 주장은 우리가 어떻게 받아들여야 돼요? 그러니까 뭐그 말이 맞다고 저는 봐요. 그러니까 예. 이 대통령이 뭐 물러나라 말아 그 얘기 한 적도 없고 제가 볼 때는 만약에 윤석열 총장이 지금 오기 제기된 분이 사실을 밝혀낸다면 당연히 물러나야죠. 그건 물러나야 마땅하다고 보지만 아직까지 그게 법원에서 판단을 받거나 아니면 수사가 완전히 종결된 게 아니잖아요. 그런 상황이라고 하면 지금 상황에서 물러나라 말아 이런 얘기 할 필요도 없다고 저는 봐요. 그리고 대통령도 그런 부분은 명확하다고 저는 생각하거든요. 정말 문제가 있으면 물러나야 되죠. 문제가 없는 상태에서 물러나라 말아 할수 있는 상황도 아니라고 보고 저거 당론도 저는 아니라고 봐요 아직은 그러니까 일부 의원들이 이렇게 주장하시는 건 맞지만 저게 당론으로 채택돼서 그럼 윤석열 총장 물러나야 된다고 당대표가 얘기를 하거나 아니면 저걸 추진하는 건 아니잖아요 그러니까 저는 지금 상황에서 뭐 윤석열 총장이 문제가 있는 부분을 지적할 수 있다고 봐요 저는 그건 충분히 지적할 수 있고 그걸 제기할 수 있지만 지금 자리에서 물러나라 이럴 수 있는 상황은 아니고 김남국 은말 그대로 정말 일부 의원들의 생각이고 그분들이 생각하는 점에서는 검찰장이 물러나는 게 맞겠다고 주장하는 거지만 여당만 그렇 대통령의 뜻은 뭐 끝까지 임기 그럼요. 소임 다라고 하는 거니까. 네, 그럼요. 그래서 당론도 아니라는 거 이거는 명확하게 해야 될걸 봅니다. 그런데 하정대 국장 예. 이게 지금 이 발언이 좀 논란이 커지고 여러 가지 얘기들이 많이 나오니까 청와대에서도 입장을 내놨거든요. 그런데 뭐 청와대 실명으로 이제 얘기한 건 아니고 
청와대 관계자는 어떻게 어떤 방식으로 대통령이 메시지를 전달했는지 모르겠지만 이것과 관련해서 입장이 낼 것이 없다고 했어요. 입장이 낼 것도 없다는 건 무슨 뜻입니까? 두 가지 뜻이 있다고 봐요. 하나는 윤석열 검찰총장이 말한 내용이 만약에 틀렸다면 사실이 아니라면 바, 바로 입장이 나와야 되거든요. 그러지 않습니까? 그런데 어, 그거를 반박할 수도 없고 사실이기 때문에 반박할 수도 없고 그런다고 해서 지금 청와대에서 그러면 윤석열 검찰총장이 지금까지 쭉 검찰총장 직무 수행한 거를 아, 찬동하느냐 하면 은 그것도 아니라는 뜻이거든요. 그러니까 즉 마음에는 들지는 않지만 그런다고 해서 지금 내칠 수도 없고 하는 아주 진투양난의 그런 모습을 그대로 바로 청와대에서 지금 현재 공식적으로 발표도 못하고 다른 방식으로 해서 표현한 거 아닌가 이렇게 그렇게 해석하시는군요. 자 그럼 지금부터 얘기할 부분이 상당히 중요합니다. 윤석열 총장은 어제 국감장에서 본인이 사실상 정치를 할 수도 있다. 이런 취지의 발언을 내비치면서 정치권이 꽤 들썩이고 있습니다. 그런 언론에서는 대통령 후보로 이런 조사가 있어야 되거든요. 의심하시거나 적대하시거 그래서 저는 뭐 지금 제가 제 직무를 다 하는 것만으로도 다른 생각을 할 자료도 없고 제가 또 향후 거취에 대해서 뭐 이렇게 얘기하는 것도 적절하지 않습니다. 다만 퇴임하고 나면 제가 소임을 다 마치고 나면 저도 지금까지 살아오면서 우리 사회에 많은 혜택을 받은 사람 때문에 우리 사회와 국민들을 위해서 어떻게 봉사할지 그런 방법은 좀 천천히 퇴임하고 나서 한번 생각해 보세요. 지금은 제가 조금 네. 네. 제가 이런 말씀드려야 되겠습니다. 저 영상 보고 많은 시청자분들도 좀 궁금하셨을 텐데 김근식 교수님 네. 정치한다는 겁니까? 저는 그렇게 느껴집니다. 왜냐하면 1년 전 인사청문회 때도 비슷한 요구와 발언들이 있었습니다. 그때도 정치할 거냐는 이야기를 했었는데 그때 인사청문회에서 윤석열 총장이 밝혔던 게 예전 총선이 있을 때 양정철 씨가 찾아와서 만나가지고 공천을 주겠으니까 출마라고 했었는데 안 했다라고 이야기를 했어요. 그리고 자기는 정치에 안 맞는 인물이라고 자기 소 자평한 적도 있습니다. 그런데 1년 뒤에 지금 이번 국감에서 저렇게 이야기가 뉘앙스로 바뀐 건 물론 그 액면 그대로 보면 퇴임한 뒤에 사회와 국민에게 봉사할 방법을 찾겠다고 했기 때문에 액면 그대로 본다면 정치라고 꼭 집어 이야기한 건 아니지만 저는 국민에 대한 봉사, 이 말은 사실 정치권에서 할수 있는 가장 흔한 이야기거든요. 국민에 대한 봉사를 하겠다는 이야기가. 그렇게 봉사라는 단어요? 그렇습니다. 그리고 또 국민을 위해 봉사한다는 것이 저게 정치권이 해야 될 이른바 국민을 위해 섬기는 이른바 리더십으로서의 정치인의 이야기를 저렇게 하는 거거든요. 그렇기 때문에 1년 전 청문회 나왔을 때까지만 해도 제가 볼 때는 윤석열, 개인 윤석열 총장은 정치 뜻이 없었지만 1년 동안에 무슨 일이 벌어졌습니까? 이 살아있는 권력으로부터 엄청난 공격을 받고 그 다음에 수사지휘권 또 지휘권 박탈까지 당하면서 온갖 모욕을 지금 겪고 오고 있지 않습니까? 그러면서 말 한마디 못하고 작심하고 어제 발언을 했기 때문에 아마 그 1년의 인고의 세월 동안 정치를 한번 하는 것도 방법이 되지 않을까 이런 생각을 약간의 좀 뉘앙스로 느꼈다고 그 생각합니다. 세, 그 시간에 신경 변화가 있습니다. 네. 연정 의원님. 네. 저희가 또 오랜만에 그래서 또 타임테이블 시간도 한번 네. 준비를 했는데 여기 보면 임기가 내년 여름에 끝나고 내후년 봄에 이제 대통령 선거가 있기 때문에 물리적으로 분명히 뭐 대권이든 뭐든 도전할 수는 있는데 정말 소임을 다한다고 본인이 얘기했기 때문에 여당에서 계속 이렇게 공격을 하면 계속 존재감만 부각되고 뭐 이렇게 되는 걸 수도 있는 거예요? 그러니까 이제 제가 오랫동안 정치를 이제 쭉 취재하면서 어뭐 고건, 고건 전 총리라든지 또뭐 이회창 전 총리라든지 주로 관계에 있었다가 이제 정치권으로 들어오는 분들 그런 이제 계속 어떤 말의 변화를 봅니다. 말의 변화를 보는데 결정적으로 딱 끄뜨면서 변화가 있는 게 뭐냐면 봉사라는 이야기를 많이 해요. 자, 국민을 위해서 봉사해야 된다. 이 이야기를 하면서 아, 이거 정계 입문 신호다. 딱 저희들이 이제 정치 부자들은 그렇게 해석을 하거든요. 저도 어제 딱 그걸 느끼면서 아, 이제 신호가 왔구나라는 느낌이 들었습니다. 왜냐하면 이 공직자가요. 예를 들어서 섣불리 저렇게 앞으로에 대해서 이야기를 하기 어렵습니다. 왜냐하면 뭐, 아, 저는 뭐 임기 끝나는 이걸로 뭐, 저, 합니다. 이 이야기를 언급을 피하지. 이런 식의 이야기는 하지 않거든요. 그런 면에서 보면, 저는 지난 1년 동안 윤석열 총장을 어떻게 보면 이렇게 키운 8알은 결국 추미애 장관한테 돼 있는 게 아니냐. 그리고 아마 추미애 장관과의 갈등 속에서 본인의 어떤 정치적인 어떤 근육을 좀 상당히 키운 거 아닌가라는 그런 추측을 해봅니다. 왜냐하면, 어, 제가 알기로는 저 윤석열 총장이 한 1년 전만 하더라도 그렇게 어떤 이 대권이나 정치에 그렇게 관심이 없었어요. 본인은 정무적 감각이 없, 없다라고 이야기를 하지 않습니까? 그렇죠. 자, 그런데 어떤 면서 사람이란 게 계속 탄압받고 계속 하면 뭔가 